welcome to another video. Bienvenidos a un nuevo video. This is Coach Fátima García y estamos super listos. Are you ready? Vamos a practicar the race and the all para describir lo que tú ves a tu alrededor. ¿Cómo lo decimos? ¿Estás listo? I'm super ready. Let's go. Let's start. Vamos a utilizar the race. And at all. ¿Qué significa hay? Para describir lo que hay a tu alrededor. Vamos. There is singular. Para el singular, solo uno. There are plural. Hay muchos. Ok, one more time. There is singular. Only one. There are a lot of. Muchos. Plural. Ready? Ok, vamos a ver más ejemplos. Ok, empecemos con el there is para el singular. There is. ¿Cuál es la estructura? Super, super simple. There is, ok. El there is, el a, o, n y el objeto que vamos a describir. Hagamos unos ejemplos, pero antes déjame contarte cuándo utilizamos el a y el n. Ok. A, cuando vamos a describir algo singular, pero esa palabra empieza con consonante. Utilizamos n cuando vas a describir singular, pero esa palabra empieza con vocal. Ejemplos. There is... A apple or an apple. Yes, an apple porque empieza con vocal. There is an apple. Good. Okay, next. There is a computer or there is a computer. Exactly. There is a computer porque empieza con consonante. Good. There is an apple. There is a computer. Ready? Super simple. Ok, estamos listos para describir lo que hay en tu hogar. Ejemplo, in the living room, en la sala. In the living room. Hmm, ¿Qué hay? Ok, ah, there is a television. There is a table. ¿Qué hay en el dormitorio? Hmm, let's see. Ah, there is a computer. There is a bed. In the kitchen. ¿Qué hay? Ah, There is a refrigerator. There is an orange. And that's it. Super, super easy. There is singular. Let's go con there are para plural. There are. Si no sabes qué cantidad de objetos hay, puedes utilizar some, algunos, many, muchos, y a lot of, que también es muchos. Vamos con unos ejemplos. Number one. There are many animals. Number two, there are some toys. Number three, there are a lot of trees. Good. Vamos con negativos. Si algo no hay y es singular, decimos there is not. Si algo no hay, pero es plural, decimos there are not. Ejemplos. There is not a computer. There are not animals. There is not a cell phone and there are not people. Perfect. Good. Hemos llegado al final de nuestro video de There is and there are. Espero que te haya gustado y hayas aprendido muchísimo. ¿Ya estás listo para crear tus propios ejemplos? Déjamelos en los comentarios. Quiero leerlos. También en la descripción te dejo un link para que puedas agendar una clase de Mostiva totalmente gratis conmigo. Te veo pronto por ahí y aprendemos mucho. También síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Te dejo mucho más contenido en inglés y nos vemos pronto. This was English with Coach Fátima. Bye bye. Bye, see you in the next.